আচ্ছা আমাদের এই পিডিএফ টা দেখা যাচ্ছে তাই না জি স্যার আচ্ছা আমাদের কোর্স নং তো আমরা জানি CC410 কম্পিউটার নেটওয়ার্কস ল্যাব এই কোর্সটার মেইন টার্গেট হচ্ছে থিওরি যেটা আমরা পড়ব কম্পিউটার নেটওয়ার্কস সেটার হচ্ছে ল্যাব পার্টটা হচ্ছে এই কোর্স আমরা করব সো যেহেতু থিওরি না করে আমরা ল্যাব করতে পারবো শুরু তিনটা লেকচার হচ্ছে আমাদের থিওরি যাবে সো ওইটা প্রবলেম হবে না যে থিওরি এখন একটা ক্লাসও হয় না বা এক দুইটা ক্লাস হয়েছে আমরা ল্যাব কিভাবে করব সো দুইটা আমরা এমন ভাবে স্ট্রাকচার বা ডিজাইন করা হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমরা ক্লাসগুলো করতে পারবো থিওরি অ্যান্ড ল্যাব ঠিক আছে যেহেতু থিওরি আমি নিচ্ছি সো প্রবলেম হবে না আমি ওইভাবে ডিজাইন করা হয়েছে লেকচারগুলো আর আমার সাথে আছেন হচ্ছে তানভীর আহমেদ স্যার সো মেইনলি হচ্ছে আমি কন্ট্যাক্ট করবো সো যে কোনো প্রবলেম হলে তাকেও তোমরা নক দিতে পারো বাট হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে আমাকে নক দেওয়াটাই বেটার আর যদি শুরুতে বলি আমরা হচ্ছে যেহেতু কম্পিউটার নেটওয়ার্ক করবো তার আগে হচ্ছে ইন্টারনেট কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে আমরা মেবি জানি ইন্টারনেট হচ্ছে নেটওয়ার্ক অফ নেটওয়ার্ক রাইট এটার মানে কি ইন্টারনেট হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক যেখানে হচ্ছে অনেকগুলা নেটওয়ার্ক সিস্টেম আছে সো আমরা যদি ছোট একটা নেটওয়ার্ক বুঝতে পারি যে একটা ডিভাইস থেকে আর একটা ডিভাইসে কিভাবে হচ্ছে আমাদের ডেটা গুলা প্রোপাগেট হচ্ছে বা সেন্ডার কিভাবে ডাটা ট্রান্সমিট করছে এবং রিসিভার কিভাবে ডাটা গুলা রিসিভ করছে সে ফর এক্সাম্পল এই যে আমি কথা বলতেছি সো আমার ভয়েস গুলা কিভাবে তোমার ডিভাইস পর্যন্ত যাচ্ছে সেই জিনিসগুলো বোঝা সো একটা ছোট নেটওয়ার্ক হচ্ছে আমরা বুঝবো সো সেটাকে আমরা যতই বড় করি না কেন বড় করি না কেন সো আমাদের সেটা কোনো প্রবলেম হবে না রাইট আর হচ্ছে ওগুলো আমরা থিওরিতে পড়বো বাট ল্যাবে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন গুলো দেখবো সো ল্যাবটা অতটা কঠিন না যেরকম হচ্ছে প্রোগ্রামিং রিলেটেড ল্যাবগুলো একটু ভয় লাগে সো এখানে ওই ধরনের কোনো প্রোগ্রামিং নাই জাস্ট হচ্ছে কমান্ড দেওয়ার মতো সো তোমরা হচ্ছে অনেক কমান্ডগুলো জানো যেমন পিং তারপর আইপি রাউট সরি আইপি রাউট এটা জানো না আইপি কনফিগ বা ইফ কনফিগ এই লিনাক্সের জন্য এই জিনিসগুলো তোমরা জানো সো এই ধরনের কমান্ডগুলো দিয়েই আমরা হচ্ছে বিভিন্ন টপোলজি ডিজাইন করব সো ওগুলো খুবই ইজি সো যেটা বললাম যে একটা ছোট নেটওয়ার্ক হচ্ছে আমাদের বোঝার জন্য আমরা যেই টুলটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে প্যাকেট ট্রেসার টুল ঠিক আছে সিসকো প্যাকেট ট্রেসার এই টুলটা আমাদের লাগবে এখন ইমিডিয়েট লাগতেছে না তিনটা লেকচার পরে দ্যাট মিন্স ফোর্থ উইকে গিয়ে লাগবে সো এই টুলটা আমরা ইনস্টল করে ফেলবো ইন দ্য মিন টাইম আমি তোমাদের ইতে কি বলে দিয়ে দিব যখন লাগবে তার আগে হচ্ছে ওই ড্রাইভে আমি এই টুলটা শেয়ার দিব আর শেষের দিকে হচ্ছে ওয়ার শেয়ার টুল যেটা হচ্ছে প্যাকেট অ্যানালাইসিস টুল বা ডেটা অ্যানালাইসিস টুল আমাদের যে প্যাকেটগুলো আমরা ট্রান্সমিট করতেছি সেন্ডার থেকে রিসিভারে সেটা একটু ভিজুয়ালাইজ করা অ্যানালাইসিস করা সেখানে ডাটাগুলো কীভাবে যাচ্ছে ঠিক আছে প্রোটোকলগুলো কী কী সেইটা দেখার জন্য আমরা ওয়ার্সার টুলটা ইউজ করি ঠিক আছে এটা খুব একটা পাওয়ারফুল একটা টুল ঠিক আছে এটা আমরা অনেক বেশি হয়তো ডিপলি যেতে পারবো না বাট তোমাদের হচ্ছে একটু ধরাই দেওয়া এই টুলটার সাথে জাস্ট হচ্ছে ফ্যামিলিয়ার হওয়া সো এই টুলটা আমরা শেষের দিকে শিখবো এটা আমরা ওই সময় দিয়ে দেবো অনেকে রিসার্চের জন্য এই টুলটা ইউজ করে নেটওয়ার্ক রিলেটেড রিসার্চ করার জন্য দেখা যাচ্ছে এই টুলটা অনেক ইউজ হয় এবং এটা রিলেটেড অনেক ডেটা আছে সেই ডেটাগুলো অ্যানালাইসিস করে তুমি হচ্ছে ফ্রড ডিটেক্ট করতে পারবা ঠিক আছে অথবা কোনো হ্যাকিং টাইপের ডেটা আছে কিনা ঠিক আছে বা পাসওয়ার্ড হ্যাক করার জন্য এই টুলগুলো ইউজ করা যেতে পারে মানে সিম্পল অ্যাটাকগুলো ডিটেক্ট করার জন্য আর আমরা টেক্সট বুক ফলো করব থিওরির জন্য যেটা সেটাই বাট ল্যাবে হচ্ছে ডিরেক্ট কোনো টেক্সট বুক আমাদের দরকার পড়বে না বাট কিছু কনসেপচুয়াল জানার জন্য আমাদের হচ্ছে যে ফারাউজেনের বইটা যেটা তোমরা প্রিভিয়াসলি সম্ভব তোমাদের কাছে আছে সেটা তোমরা রেফারেন্স হিসেবে রাখতে পারো বাট মেইনলি আই থিঙ্ক আমরা ল্যাবে যেভাবে হচ্ছে স্লাইডগুলো কন্ডাক্ট করা হয়েছে বা ডিজাইন করা হয়েছে লেকচারগুলো সেটা পড়লেই ল্যাবের জন্য এনাফ সো আমাদের প্ল্যানগুলো কি উইকলি প্ল্যান সেটা এখানে ডিজাইন করা হয়েছে এই ডকুমেন্টটাও তোমাদের দিয়ে দিব এবং ল্যাবটা মোটামুটি আমরা স্ট্রিক্টলি ফলো করি ঠিক আছে মানে এমন না যে তুমি বলতে পারবো না যে স্যার কালকে ল্যাপটা হচ্ছে একদিন পড়ার নেন অথবা কালকে অ্যাসাইনমেন্টটা পড়ার উইকে দেই সো ওইটার সুযোগ নাই সো আমরা ল্যাবগুলো জানি তোমরা কেয়ারফুলি করো সো জাস্ট একটু রিমাইন্ডার দেওয়া ল্যাবগুলো স্ট্রিক্টলি ফলো করা হয় ফার্স্ট উইক দ্যাট মিন্স আজকের মানে প্রতি উইক মানে একটা করে ক্লাস সো লেকচার ওয়ান হচ্ছে আমরা হচ্ছে কিছু থিওরিটিক্যাল জিনিস পড়বো যে থিওরিটিক্যাল জিনিসের মধ্যে হচ্ছে আমরা যে নেটওয়ার্ক টপোলজি ডিজাইন করবো একটা নেটওয়ার্কে হচ্ছে কি কি ডিভাইস থাকে সেই জিনিসগুলোর সম্বন্ধে একটা আইডিয়া নেওয়া সো আজকে সেহ
আমাদের কি কি ডিভাইস গুলো আছে সেই ডিভাইস গুলোর কাজ কি কি সেইগুলো জেনে আমরা হচ্ছে সেই অ্যাকচুয়াল ডিভাইস কিন্তু কিনে কিনে এনে আমরা কিন্তু ডিজাইন করব না আমরা হচ্ছে যেটা বললাম যে সিসকো প্যাকেট রেসে যে টুলটা আছে সেই টুলটাতে আমরা হচ্ছে ভার্চুয়ালি ডিজাইন করব ঠিক আছে মানে ফিজিক্যালি অ্যাকচুয়ালি জিনিসপত্র নিয়ে ডিজাইন করব না ভার্চুয়ালি জাস্ট হচ্ছে জিনিসগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধে ফ্যামিলিয়ার হওয়া সো দ্যাট যখন তুমি রিয়েল লাইফে কাজ করো তুমি জানো দেখে বুঝো এটা একটা সুইচ এটা একটা রাউটার সো রাউটার কিভাবে কনফিগার করতে হয় সেটা তুমি ভার্চুয়ালি কাজ করছো সেই সিমিলার টাইপ অফ কমান্ড তুমি রাউটারে ডিরেক্টলি ডিভাইসও দিতে পারবা সো ভার্চুয়ালি শেখা আর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শেখা দুইটা মোটামুটি সেম ভার্চুয়াল নলেজ থাকলে তুমি ফিজিক্যালি কাজ করতে পারবা ওইটা কোনো প্রবলেম হবে না আর সেকেন্ড উইক অ্যান্ড থার্ড উইক এই দুইটা উইক ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এই দুই দিন হচ্ছে আমরা যেটা পড়বো হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস সম্বন্ধে পড়বো আর তার আগে বল নেই আমাদের ওয়েসাই লেয়ার কয়টা কেউ বলতে পারবা নেটওয়ার্ক ওয়েসাই লেয়ার সাতটা হ্যাঁ কি কি একটু বলো স্যার কই লাগেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলি ওয়েসাই লেয়ার সাতটা সেটা কারেক্ট সেটা যে আমরা দুই ভাবে পড়তে পারি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পড়তে পারি টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ যে পড়তে পারি অথবা বটম আপ নিচ থেকেও পড়তে পারি ঠিক আছে এখন আমি উপর থেকে বলি শুরুতে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার দেন সেকেন্ড হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে সেশন লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন প্রেজেন্টেশন সেশন এই তিনটাকে আমরা টপে চিন্তা করতে পারি তিনটাকে মিলে আমরা একটা লেয়ার শুধু অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারও বলতে পারি যদি আমি লেয়ার পাঁচটা বলি তখন হচ্ছে এই তিনটা মিলে একটা লেয়ার ঠিক আছে ফাইভ লেয়ার যদি বলি তখন হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এরপর হচ্ছে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার ঠিক আছে আমি পাঁচটা লেয়ারই বলতেছি মানে সেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড সেশন এই দুটাকে অমিট করছি সো এক নাম্বার লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার সেকেন্ড হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার থার্ড হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার ফোর্থ হচ্ছে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার আর ফিফথ হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার ঠিক আছে এটা আমি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পড়লাম নিচের দিকে পড়লাম আর যদি বটম আপ করি তখন তুমি ফিজিক্যাল লেয়ার দেন হচ্ছে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার তার উপরে নেটওয়ার্ক লেয়ার এরপরে হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার অ্যান্ড ফাইনালি সব থেকে টপে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ঠিক আছে এই লেয়ারগুলোর মধ্যে হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ারটা হচ্ছে বোঝাটা সব থেকে বেশি জরুরি এবং নেটওয়ার্ক লেয়ার লেয়ারে হচ্ছে আমাদের আইপি অ্যাড্রেসিং নিয়ে সকল কাজ করতে হয় অ্যান্ড এই ল্যাবের মেন কাজ হচ্ছে এই আইপি অ্যাড্রেসিং গুলো হচ্ছে সম্বন্ধে টোটাল নলেজ গ্যাদার করা এবং আইপি অ্যাড্রেস গুলো যে ডিজাইন করা সেটাতে একটা নাম্বার ঠিক আছে সেই নাম্বারগুলো আসলে কি হয় লজিক্যালি আমরা ডিজাইন করতেছি সেটা বোঝা সেটা বুঝে ফেললে ল্যাবটা করা খুব ইজি সো আমাদের এই ল্যাবের মেন কাজ হচ্ছে এই নেটওয়ার্ক লেয়ারটা বোঝা বা নেটওয়ার্ক লেয়ার নিয়ে কাজ করা সো দ্যাট দ্যাট মিন্স আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করা ঠিক আছে তার মানে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড উইকে আমরা হচ্ছে এই আইপি অ্যাড্রেসিং নিয়ে পড়বো সেখানে হচ্ছে ক্লাস ফুল আইপি অ্যাড্রেস রয়েছে ক্লাস ফুল হচ্ছে চারটা ক্লাস অ্যাকচুয়ালি পাঁচটা ক্লাস আছে এ বি সি ডি ই ঠিক আছে আবার ক্লাসলেস আইপি অ্যাড্রেসিং সিস্টেম আছে সো এই জিনিসগুলো ভালোভাবে ভালোভাবে আমাদের নলেজ গ্যাদার করতে হবে ঠিক আছে আইপি অ্যাড্রেস সম্বন্ধে কিন্তু আমরা দুইটা ল্যাব লেকচার ডিজাইন করা হয়েছে সো এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট সো থিওরি বলতে গেলে আমাদের এই তিনটা উইকে থিওরি শেষ হয়ে যাবে থিওরি শেষ হওয়ার পরে থিওরি সম্বন্ধে তোমার কতটুকু নলেজ তোমরা রিসিভ করতে পারছো সেটার উপর হচ্ছে একটা কুইজ হবে যেটা হচ্ছে কুইজ ওয়ান ঠিক আছে এই কুইজের মার্ক হয়তো বা বিশ হতে পারে ঠিক আছে সো থিওরির ওপর একটা পরীক্ষা হবে এরপর যেটা করব দেখি ফোর্থ উইকে গিয়ে তোমরা হচ্ছে একটা এক্সাম দিবা ঠিক আছে সেটা রিটেন এক্সাম হবে এবং ফোর্থ উইকে ধরো ওই এক্সামের পরে আমাদের তারও কিছু টাইম থাকবে তখন হচ্ছে আমরা যে টুলটা আমরা বলছি যে সিসকো প্যাকেট রেসার যেটাতে আমরা নেটওয়ার্ক গুলো সিমুলেট করব সেই টুলটা ইনস্টল করা এবং সেটার একটু ভিউটা দেখা আসলে টুলটা দেখতে কেমন সেখানে কি কি জিনিসপত্র আছে সেটার সাথে ফ্যামিলিয়ার হওয়া সেটা খুব ইজি মানে সেটা আমরা দেখব দেন হচ্ছে আমাদের ফিফ্ট উইক থেকে অ্যাকচুয়াল ল্যাবটা শুরু হবে ঠিক আছে সেখানে আমরা একটা রাউটার কীভাবে কনফিগার করতে হবে সেটা আমরা সেই টুলে দেখব সেটার জন্য আসলে কনফিগার করা মানে কি কিছু কমান্ড দেওয়া সেই কমান্ডগুলো আমরা কীভাবে দিতে হয় সেই জিনিসগুলো দেখব ফিফথ উইকে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স বিভিন্ন ধরনের কমান্ড সম্বন্ধে আমাদের ফ্যামিলিয়ার হবে হচ্ছে ফিফথ উইকে এটাও ইম্পর্টেন্ট দেন সিক্সথ উইকে গিয়ে হচ্ছে আমরা ছোট একটা নেটওয়ার্ক ডিজাইন করব এই প্যাকেট স্যার টুলে সো সেই ছোট নেটওয়ার্ক বলতে কি নেটওয়ার্কে কী কী থাকবে বিভিন্ন পিসি থাকবে যারা আসলে কমিউনিকেট করবে মাল্টিপল পি
সো আমার আমরা তো এত বড় ডিজাইন করব না আমরা ছোট হতে ধরো তিন চারটা রাউটার নিলাম আর পাঁচ ছয়টা হচ্ছে পিসি নিলাম সেই পিসি গুলো নিয়ে আমরা কনফিগার করে দেখব আসলে ডাটা গুলো কিভাবে পাস হচ্ছে সো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল কিন্তু 6 পর্যন্ত আমরা অনেক কিছু শিখে ফেলছি ঠিক আছে সো এই প্র্যাকটিক্যাল এর উপর বেস করে আমাদের একটা অনলাইন হবে অনলাইন মানে তুমি 6 7th উইকে গিয়ে একটা অনলাইন एग्जाम দিবা অনলাইন एग्जाम मींस তোমাদের একটা ডিজাইন দেওয়া হবে লাইক হচ্ছে একটা ছোট নেটওয়ার্ক দেওয়া হবে ওখানে তুমি কনফিগার করে দিবা যে ডেটা গুলো ঠিকঠাক মতো যাচ্ছে কিনা ওই টুলে সো এটা কিন্তু রিটার্ন না এটা হচ্ছে তোমাদের এই ল্যাবে করতে হবে সাথে কিছু ছোট ছোট রিটার্ন পার্ট থাকতে পারে বাট মেইনলি হচ্ছে ল্যাবটা তোমাকে ওই টুলের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু কোডিং না জাস্ট হচ্ছে কমান্ড গুলো দিবা তার আগে তোমরা শিখে যাবা ক্লাসগুলো ঠিক মতো করলি ঠিক আছে উইক 7 পর্যন্ত যখন আমরা চলে আসব তখন দেখব থিওরিতে আমরা নেটওয়ার্ক লেয়ার পড়তেছি ঠিক আছে যে পাঁচটা লেয়ারের কথা বললাম পাঁচটা লেয়ারই আমাদের পড়া মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে থিওরিতে সো পাঁচটার মধ্যে নেটওয়ার্ক লেয়ারটা যখন আমরা পড়ে ফেলবো অনেক দূর সেই লেয়ার নেটওয়ার্ক লেয়ারে দেখবে অনেকগুলা রাউটিং প্রোটোকল আছে স্ট্যাটিক রাউটিং প্রোটোকল এন্ড ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল ঠিক আছে স্ট্যাটিক রাউটিং প্রোটোকল হচ্ছে আমরা 8 উইক 8 এ গিয়ে দেখব দ্যাট मींस এই স্ট্যাটিক রাউটিং প্রোটোকল কিভাবে আমরা প্যাকেট ট্রেসার টুলে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সেই জিনিসটা দেখব এন্ড উইক 9 10 11 12 এই চারটা উইকে দ্যাট मींस চারটা ক্লাসে আমরা হচ্ছে ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল দেখব ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে সেটা হচ্ছে রিপ ওএসপিএফ ইআইজিআরপি ঠিক আছে রিপ এর আবার দুটো আছে রিপ ভার্সন 1 রিপ ভার্সন 2 সো এই ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল চারটা আমরা দেখব উইক 9 10 11 এ ঠিক আছে 12 এ না সরি ঠিক আছে 12 এ গিয়ে হচ্ছে আমাদের যেটা ডিজাইন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ভিলেন ভিলেন আমরা উইক 12 এ গিয়ে দেখব তার আগে বলে নেই আমরা যখন হচ্ছে স্ট্যাটিক রাউটিং প্রোটোকল এন্ড ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল গুলো দেখব সাথে সাথে যেদিন আমরা স্ট্যাটিক রাউটিং প্রোটোকল দেখব তারপরে উইকে সেই স্ট্যাটিক রাউটিং প্রোটোকলের উপর একটা অনলাইন হবে এই যে লিখে রাখছে দেখছো এই উইকে আমরা স্ট্যাটিক রাউটিং প্রোটোকল পড়েছি এন্ড উইক 9 এ গিয়ে সেটার উপর আমরা একটা অনলাইন দেব তার মানে তোমাকে একটা নেটওয়ার্ক দেওয়া হবে সেখানে তোমরা স্ট্যাটিক রাউটিং প্রোটোকলটা ইমপ্লিমেন্ট করবা ঠিক আছে আর সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার শেষ হলে পরে হয়তো 30 মিনিট লাগবে হচ্ছে বা 20 25 থেকে 30 মিনিট লাগবে সেটা হচ্ছে এই রিপ এটা পড়তে ঠিক আছে বা এটা হচ্ছে আমরা ক্লাসে দেখা দেব পরে 30 মিনিটে সো আমরা একটা অনলাইন দেব এবং সাথে কিছু থিওরি পড়ব থিওরি না ঠিক ল্যাব পড়ব ঠিক আছে সেই ল্যাবের উপর বেস করে পরে উইকে একটা एग्जाम হবে সেটা হচ্ছে অনলাইন 2 ঠিক আছে অনলাইন 2 হবে হচ্ছে প্রিভিয়াসলি উইকে যে রিপ আমরা পড়ছি সো এইভাবে হচ্ছে আমরা বাকি উইকগুলো কন্ডাক্ট করব ঠিক আছে আর ফাইনালি উইক 13 এ গিয়ে হচ্ছে আমরা যেটা বললাম যে ওয়ার্কশট টুলটা আমরা অ্যানালাইসিস করব এই টুলটা সম্বন্ধে ফ্যামিলিয়ার হবে এখানে কিভাবে প্যাকেট গুলো আসছে এন্ড ফাইনালি উইক 14 এ গিয়ে আমাদের ফাইনাল एग्जाम হবে ঠিক আছে সো দ্যাট আমরা যদি সামারি করি আমরা ল্যাবটা কিভাবে কন্ডাক্ট করব ফার্স্ট তিনটা উইকে থিওরি পড়ব চার নাম্বার উইকে গিয়ে সেই থিওরির উপর একটা एग्जाम হবে এবং চার পাঁচ ছয় নম্বরে হচ্ছে আমরা ল্যাব করব সেই ল্যাবের উপর বেস করে সাত নম্বরে গিয়ে আমাদের একটা ল্যাব एग्जाम হবে ঠিক আছে এই দুইটা एग्जाम মানে থিওরি एग्जाम 1 ওইটাকে কুইজ 1 বলতেছি আর ল্যাব एग्जाम যেটা সেটাকে আমরা কুইজ 2 বলছি এই দুইটা কুইজ মিলে হচ্ছে আমাদের মিড টার্ম মার্ক হচ্ছে আমরা পাবলিশ করব বা তোমাদের এটাকে দুইটা কমেন্ট করে অনুপলো এটা তোমাদের মিড টার্মের মার্ক ঠিক আছে এরপর 9 10 11 12 বা যতগুলা বা 13 ঠিক আছে প্রত্যেকটা ল্যাবে হচ্ছে আমাদের একটা করে অনলাইন হবে प्रीवियस উইকে আমরা যেটা পড়ছি সেটার উপর বেস করে একটা অনলাইন হবে সো সেই অনলাইন গুলার মার্ক হবে হচ্ছে थिम से दस আর কুইজ 2 যেটা ল্যাব एग्जाम সেটা হচ্ছে 10 এই 20 আর ফাইনাল एग्जामের মার্ক হচ্ছে 20 তার মানে এখানে হচ্ছে 40 ঠিক আছে মিড টার্ম হচ্ছে কুইজ 1 প্লাস কুইজ 2 সেটাতে 20 ফাইনালে 20 এই 40 আর রেগুলার যে অনলাইন সেটা 40 80 আর অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে 20 তার মানে এই ল্যাবে মার্ক তোলা খুবই ইজি তুমি জাস্ট হচ্ছে অ্যাটেন্ড করলে তুমি 20 এ 20 পাচ্ছ সবগুলা আর যে অনলাইন গুলো দিচ্ছ সেই অনলাইনে কিন্তু 40 পা খুব ইজি যে আমি একটা নেটওয়ার্ক দেব কারণ আগে ক্লাসে যেটা পড়াছি সেটার উপর বেস করে সেই নেটওয়ার্কটা হবে ডিজাইনটা করতে হবে সো ইজিলি 40 তোলা পসিবল এন্ড ফাইনাল মিড টার্ম সেটাতে তুমি যতটুকু পারো সেটা সেগুলো অনলাইন ফাইনাল एग्जामটা আমাদের 
অনলাইন প্লাস রিটেন দুইটা হতে পারে অথবা শুধু অনলাইন হতে পারে অথবা শুধু রিটেন হতে পারে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে তোমাদের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন কারো কোন क्वेश्चन আছে এটাতে কারো কোন क्वेश्चन থাকলে বলতে পারো বোঝা গেছে যে কিভাবে আমরা কাজগুলো করব क्वेश्चन সেটা তোমরা ওই প্যাকেট ট্রেসার টুলটা ইউজ করে সেই ডিজাইনটা করে আমাকে সাবমিট করবা ধর এক ঘন্টা টাইম দিও না একটা থেকে দুইটা সো এই এক ঘন্টার মধ্যে তোমাকে অনলাইন আসতে হবে না জাস্ট হচ্ছে क्वेश्चनটা ক্লাসরুম থেকে নিয়ে সলভ করে আমাকে পাস করে দিবা বা সাবমিট করবা সো দুইটা থেকে আমরা হচ্ছে বা দুইটা 10 মিনিট ব্রেক দিয়ে দুইটা 15 থেকে আমরা 30 মিনিট ধর ক্লাস করলাম যেটা বললাম অনলাইনের পরে একটা ক্লাস হবে সো এইভাবে কন্ডাক্ট করব সো এটা অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে চিন্তা করতে পারো জাস্ট তোমার একটা টাইম থাকবে আর কোনো বেটার সাজেশন থাকলে বা क्वेश्चन থাকলে বলতে পারো ঠিক আছে বাট অন্য অন্য লেভেলে এভাবে কন্ডাক্ট করা হয়েছে সো তোমাদেরও সিমিলার হইতেই কন্ডাক্ট করা হবে যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিব 1 2 ঘন্টা সেখানে প্রচুর কপি হয় সেটা দেখা গেছে সো যে পারবে সেই 1 ঘন্টার মধ্যেই করতে পারবে এটা আমি যেহেতু নেটের কোনো প্রবলেম নাই তুমি মোবাইল ডেটা নিয়ে ডাউনলোড করে সাবমিট করে দিতে পারবা আর কারো কোনো প্রবলেম হলে ইমিডিয়েট ওই সময় আমাকে ওই সময় বলতে ওই দিনটা তোমার জন্য থাকবে যে তুমি ওই তোমার কোনো প্রবলেম ধরো অ্যাটেন্ড করতে পারো নাই বা তোমার কোনো প্রবলেম আছে সেটা আমাকে ওই দিনই সলভ করে ফেলতে যে এক সপ্তাহ পরে বা ল্যাব যখন সব শেষ হয়ে গেছে এরপরে যদি বলা যায় স্যার আমার পাস মার্কে এটাতে কি বাড়ানো যায় বা এটা করা যায় বা ওই ল্যাবটা আমি করতে পারিনি স্যার এখন কিছু করেন ওটা মানে শেষ দিকে কিছু হবে না ধরো ল্যাব শেষ মানে তোমাদের সব কিছু শেষ ইভেন হচ্ছে ফাইনাল এক্সামের আগে लगभग इंटरनेट हमटवर्क नेटवर्क सिसटेम की थे অনেকগুলা ডিভাইস থাকে সেই ডিভাইসগুলোকে আমরা হচ্ছে সেই ডিভাইসগুলোর সম্বন্ধে জানব যে সেটা থিওরিটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড থিওরি যদিও একটু বোরিং হতে পারে বাট এই থিওরিটা না জেনে হচ্ছে ডাইরেক্ট ল্যাবে যাওয়াটা মানে তোমার জন্য পসিবল মানে কঠিন হয়ে যাবে সো আমাদের আমরা যে হিউম্যান কমিউনিকেশন করি সেটাও কিন্তু এক ধরনের নেটওয়ার্ক হিউম্যান কমিউনিকেশন আমরা কি করি যে ম্যান টু ম্যান যে কমিউনিকেশন হয় সেটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে কথা বলি রাইট এখন সেই কথা বলতে গেলে আমাদের কি কি আমাদের ঠোঁট জিবা তারপর মুখ ইভেন ব্রেন তারপর ভোকাল কর্ড এই জিনিসগুলো ইনভলভ এগুলোকে আমরা আমাদের লেয়ার চিন্তা করতে পারি সো দ্যাট হচ্ছে তোমার একটা ডিভাইস থেকে যখন আর একটা ডিভাইসে ডাটা যাবে তার আগে ওই ডিভাইসের ওই লেয়ারগুলো পাস করে দেন হচ্ছে কোন একটা মিডিয়াতে যাবে সেটা ওয়ার্ড মিডিয়া হতে পারে অথবা ওয়্যারলেস হতে পারে ওয়ার্ড মিডিয়া কি কি যেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন কেবল আমরা ইউজ করি সেটা অপটিক্যাল ফাইবার হতে পারে কপার টুইস্টেড পেয়ার কেবল হতে পারে সো হচ্ছে এই লেয়ারগুলো পাস করে কোন একটা মিডিয়াতে যাবে সেই মিডিয়াটা হচ্ছে তোমার ওয়ার্ড কেবল অথবা ওয়্যারলেস মিডিয়া ঠিক আছে আর আমাদের হিউম্যান কমিউনিকেশনে সেই মিডিয়াটা হচ্ছে এয়ার ঠিক আছে এই বাতাস হচ্ছে আমাদের মিডিয়া সো এই লেয়ারগুলো পাস করে যখন ওয়ার্ড বা ওয়্যারলেসে যাবে সেটার থ্রুতে হচ্ছে সেটা 
আরো ইন্টারমিডিয়েট অনেক ডিভাইস আছে যেমন যেটা আমরা বললাম যে রাউটার থাকতে পারে তারপরে সুইচ রিপিটার এই ডিভাইসগুলো হচ্ছে আমরা জানতে হবে এই ডিভাইসগুলো পাস করে এন্ড সিস্টেম দ্যাট मींस আরেকটা কম্পিউটারে গিয়ে ডেটাগুলো রিস্ট করবে তার মানে শুরুতে হচ্ছে আমাদের ডেটাগুলো পাস করার জন্য অথবা কোন একটা ল্যাপটপ ডেটাগুলো রিসিভ করার জন্য একটা ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড থাকবে সেই ডিভাইসকে বলা হয় হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড রাইট এটাকে অলসো নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার বলা হয় এটার ছবি এই যে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আমাদের ল্যাবে দেখবা যে ল্যাবে ব্লু কালার একটা ওয়ার আছে যেটা হচ্ছে আমরা ল্যাবের কোন একটা পোর্টে প্লাগ করা হয় ঠিক আছে এছাড়া আমরা ল্যাপটপ কিন্তু আমাদের বাসায় যে রাউটার আছে সেখানে কিন্তু ব্লু কালার একটা ওয়ার কোন একটা কি বলে কেবলের থ্রুতে হচ্ছে আমরা কানেক্ট করি ঠিক আছে পোর্টে প্লাগ করি সেই প্লাগটা যখন করা হয় সেটা অ্যাকচুয়ালি কানেক্ট হয় হচ্ছে এই যে এই কি বলে এনআইসি সাথে কানেক্টেড হয় নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড এটাকে শর্টকাটে এনআইসি আমরা বলি नेटवर्क मीडिया দেন হচ্ছে প্রোভাইডস দা ফিজিক্যাল ইন্টারফেস বিটুইন কম্পিউটার এন্ড কেবল সো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই কম্পিউটার থেকে ডাটা কোন একটা মিডিয়াতে পাস করে দেওয়া সেটাই হচ্ছে এই এনআইসি এর কাজ মেইন বিজনেস ইট প্রিপেয়ারস ডেটা সেন্স ডেটা এন্ড কন্ট্রোলস দা ফ্লো অফ ডেটা ইট ক্যান অলসো রিসিভ এন্ড ট্রান্সলেট ডেটা ইনটু বাইটস ফর দা সিপিইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটার মানে কি আমরা যে আমাদের কম্পিউটার বা ডিভাইসগুলো শুধুমাত্র কিন্তু বাইনারি ডেটা ছাড়া কিছু বোঝা না সো বাইনারি ডেটা যখন আমরা একটা কোন একটা মিডিয়াতে পাস করব লাইক হচ্ছে কেবলে পাস করব তখন কিন্তু সেটা আর বাইনারি ডেটা থাকে না তখন সেটা কিন্তু সিগন্যাল হয়ে যায় অথবা যদি বলি ইলেকট্রিক্যাল ভোল্টেজে কনভার্ট হয় আমরা যদি বাইনারি ডেটা যদি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো বলি ওয়ান মানে হচ্ছে ভোল্টেজ আপ জিরো মানে হচ্ছে ভোল্টেজ ডাউন সো সেই সিগন্যালটা আসলে মিডিয়াতে পাস হয় আর যদি আমরা অপটিক্যাল ফাইবার এটা ইউজ করি যেটা হচ্ছে লাইটের স্পিডের ডেটা পাস করে সেটা হচ্ছে সেটা যেটা করবে সেটা হচ্ছে পাস অফ লাইট সো ওয়ান মানে হচ্ছে পাস আছে আর জিরো মানে হচ্ছে পাস নাই সো সো সেই বাইনারি ডেটা হচ্ছে কনভার্ট হবে হচ্ছে সিগনালে সেটা কাজ করে হচ্ছে এই ফিজিক্যাল মিডিয়া বা এনআইসির কাজ এনআইসি যখন ডেটা পাস করে তখন এই কাজগুলো করে ফেলে আর এনআইসি তে যেটা থাকে কন্টেন্টস ইউনিক ম্যাক অ্যাড্রেস টু কন্ট্রোল ডেটা কমিউনিকেশন এখন একজন আমাকে বলো ম্যাক অ্যাড্রেসটা কি কেউ একজন বলো তোমরা জানো মানে প্রত্যেকটা পিসি তে ম্যাক অ্যাড্রেস এর মানে मीनिंगটা কি একটা ইউনিক আইডেন্টিফায়ার একটা डाटा कनेक्टेड ज अथवा 
পাস অফ লাইট ঠিক আছে কেবলের উপর বেস করে সেটা হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাবে আমাদের বাইট থেকে কনভার্ট হয়ে যাবে যখন ও রিসিভ করবে মেশিন বি তখন সে কি করবে সে কিন্তু ফিজিক্যাল লেয়ার দ্যাট মিন্স ফিজিক্যাল লেয়ারে হচ্ছে এনআইসি কেবলটা সরি এনআইসি ডিভাইসটা আছে সো সে সেই ফিজিক্যাল লেয়ার দিয়ে ডেটাটা রিসিভ করবে দ্যাট মিন্স তখন হচ্ছে সেই সিগন্যালটা অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট হবে হচ্ছে বাইনারি ডেটাটা রাইট আগে হচ্ছে বাইনারি থেকে সিগন্যাল কনভার্ট হচ্ছে যখন রিসিভিং এন্ডে তখন হচ্ছে সিগন্যাল থেকে বাইনারি ডেটাতে কনভার্ট হবে রাইট এরপর ফিজিক্যাল লেয়ার থেকে ওর হচ্ছে কি বলে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার তারপর নেটওয়ার্ক লেয়ার এরপর ট্রান্সপোর্ট লেয়ার দেন ফাইনালি কোন অ্যাপ্লিকেশনে ডেটাটা যাবে সেখানে হচ্ছে ডেটা পাস হবে সো এই সবগুলা লেয়ার কিন্তু এই যে ডিভাইসে হচ্ছে মিডেলে কিন্তু না সো এটা মাথায় রাখবা এখানে ওপর থেকে পাঁচটা লেয়ার দিয়ে ডেটা পাস হচ্ছে এবং রিসিভিং এন্ডে নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত ডেটাগুলো যাচ্ছে এবং ফাইনালি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে ডেটা যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার কি আমাদের কে যে আমরা কনভার্সেশন করছি করতেছি এখানে আমার কিন্তু ধরো জিমেল ওপেন আছে ফেসবুক ওপেন আছে এবং গুগল মিট ওপেন আছে দ্যাট মিন্স আমার এন ডিভাইসে বা আমার ল্যাপটপে এরকম তিনটা অ্যাপ্লিকেশন আছে সো তোমরা যে ভয়েসগুলো আমাকে পাঠাচ্ছ সেটা কি আমাকে ফেসবুকে যাবে নাকি জিমেলে যাবে নাকি গুগল মিটে যাবে সেটা কাজ হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে ঠিক আছে বা সেটা যেন কনসিস্টেন্সি থাকে যেমন তুমি আমাকে যে ডেটাটা পাঠাবা সেটা যেন আমার ফেসবুকে না যায় সেটা অবশ্যই আমার জিমেলে আসবে সরি সেটা অবশ্যই আমাদের গুগল মিটে আসবে তোমার ভয়েসটা সো এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করা হচ্ছে এই লেয়ারগুলা ঠিক আছে একটা অ্যাপ্লিকেশনের ডেটা অন্য অ্যাপ্লিকেশনে যাচ্ছে না তা না হলে দেখা যাচ্ছে তুমি আমাকে ভয়েস পাঠাচ্ছ এই জিমিটে সেটা হচ্ছে চলে যাচ্ছে ধরো ফেসবুকে অথবা অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশনে সো সেটা হবে না আর আমরা যেটা বলছি যে ইন্টারনেট হচ্ছে নেটওয়ার্ক অফ নেটওয়ার্ক সেখানে অনেক ধরনের নেটওয়ার্ক আছে ল্যান হইতে পারে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক তার মানে অনেকগুলো ল্যান কানেক্টেড হয়ে একটা নেটওয়ার্ক হতে পারে ফর এক্সাম্পল দুইটা ল্যান কানেক্টেড হয়ে একটা ল্যান তৈরি হতে পারে অথবা ল্যান অ্যান্ড ওয়ান কানেক্টেড হয়ে একটা নেটওয়ার্ক হতে পারে ঠিক আছে ওয়ান হচ্ছে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ঠিক আছে ল্যান ওয়ানের কম্বিনেশনে আমাদের নেটওয়ার্ক হতে পারে সো এই যে যে বলছি যে এতগুলো নেটওয়ার্ক ইন্টারমিডিয়েট হচ্ছে ছোট ছোট অনেকগুলো নেটওয়ার্ক আছে সেইগুলা সেই নেটওয়ার্কগুলো আসলে কানেক্টেড হচ্ছে থ্রু ভেরিয়াস টাইপস অফ ডিভাইস লাইক হচ্ছে হাফ ব্রিজ সুইচ রাউটার্স গেটওয়েস তার মানে আমাদের যে এন প্রান্ত যে ডিভাইসগুলো এগুলোকে আমরা বলি এন ডিভাইস তার মানে তুমি যে ডিভাইস দিয়ে আমার ভয়েসগুলো শুনতে চাই সেটা একটা সেই তোমার ল্যাপটপ বা মোবাইল সেটা হচ্ছে এন ডিভাইস আর আমি যেটা দিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে এন ডিভাইস ইন দ্য মিডলে যে রাউটার আছে সুইচ হাফ অন্যান্য অনেক ভেরিয়াস টাইপস অফ ডিভাইস পাস করে যে ডাটা যাচ্ছে সেগুলোকে আমরা নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটওয়ার্কিং ডিভাইস বলি ঠিক আছে সো সেই ডিভাইসগুলো কীভাবে কাজ করে সেই জিনিসগুলো আমরা আজকে একটু দেখবো ঠিক আছে আজকে সবগুলো দেখবো না হাফ পর্যন্ত দেখবো ঠিক আছে দুইটা ডিভাইস দেখবো ঠিক আছে এখানে হচ্ছে রিপিটার লিখে নাই বাট আমি হচ্ছে একটু চেঞ্জ করে দিই রিপিটার ইজ এ পাওয়ারফুল নেটওয়ার্ক ডিভাইস হুইচ ইজ ইউজ টু ইনক্রিজ দ্য লেন্থ অফ দ্য নেটওয়ার্ক বাই এলিমিনেটিং দ্য ইফেক্ট অফ এটেনিয়েশন অন দ্য সিগনাল এটা মানে কি অ্যাটেনিয়েশন মানে কি একজন বলতে পারবা অ্যাটেনিয়েশনের মিনিংটা লিখে রাখো লস অফ সিগনাল স্ট্রেংথ সিগনালের স্ট্রেংথ লস ঠিক আছে লস অফ সিগনাল স্ট্রেংথ কোন একটা সিগনালের স্ট্রেংথ যদি লস হয় সেটাকে অ্যাটেনিয়েশন বলতেছি সো সেই লস অফ স্ট্রেংথ সিগনাল স্ট্রেংথ এলিমিনেট করা হচ্ছে রিপিটার কাজ যদি আরো সিম্পলি বলি আমি ধরো এখানে যেই ফ্রিকুয়েন্সিতে বা যেই স্ট্রেংথে কথা বলছি তোমরা কিন্তু রিসিভিং এন্ডে সেটাই পাচ্ছ ঠিক আছে যদি এটা নেটওয়ার্ক মানে রিপিটার এখানে কাজ করতেছে না বাট যদি জাস্ট ফর এক্সাম্পল যদি দুইটা এন ডিভাইস ধরো কথা বলতেছে বাট তাদের স্ট্রেংথের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ধরো এটা অনেক জোরও আসতেছে না আসতে আসতেছে না সেন্ডার যেই স্ট্রেংথে ডেটা ট্রান্সমিট করতেছে রিসিভার সেই স্ট্রেংথে ডেটাগুলো পাচ্ছে বা সিগনালগুলো পাচ্ছে সো সেটা এনশিওর করা হচ্ছে রিপিটার কাজ ঠিক আছে তার আগে এই এক্সাম্পলটা দেখি ঠিক আছে রিপিটার হচ্ছে যদি বলি যে 
করাপ্টেড সিগন্যাল শুরুতে হচ্ছে আমি যখন কথা বলতেছি আমার রুম থেকে কিন্তু অন্য রুমে সেইটার সিগন্যাল কিন্তু আস্তে আস্তে ডিগ্রেড করবে ঠিক আছে সিগন্যালের স্ট্রেনটা ফল করবে সো যেখানে হচ্ছে ফল করে একবার শেষ হয়ে যাবে সেখানে যদি মানে শেষ হওয়ার ইমিডিয়েট আগে যদি আমি একটা রিপিটার ইউজ করি সো সে কি করবে সেই সিগন্যালটাকে রিজেনারেট করবে তার মানে সে করাপ্টেড সিগন্যালকে সে রিজেনারেট করে অ্যাকচুয়াল সিগন্যালে কনভার্ট করবে অ্যাকচুয়াল সিগন্যাল স্ট্রেনথ যেটা ছিল সেটা কনভার্ট করবে সো হচ্ছে রিসিভার হচ্ছে ঠিক স্ট্রেনথে সিগন্যালটা রিসিভ করতে পারবে ঠিক আছে আবার এই পাশ দিয়ে যদি দেখো মানে আগেটা ছিল হচ্ছে রাইট টু লেফট এখন হচ্ছে লেফট টু রাইট ঠিক আছে লেফট থেকে কেউ একজন ডাটা পাঠাচ্ছে সেটার সিগন্যাল স্ট্রেনথ ড্রপ করতেছে বা ফল করতেছে সেই পজিশনে গিয়ে একটা রিপিটার ইউজ করা হয়েছে রিপিটার কি করলো সেই করাপ্টেড সিগন্যালটাকে রিজেনারেট করে অ্যাকচুয়াল সিগন্যালে কনভার্ট করলো ঠিক আছে তার মানে একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স পর পরে যদি আমরা একটা রিপিটার রাখি দ্যাট মিন্স যে ধর আমি এখন কথা বলতেছি আমার তিনটা রুম পরে কাউকে আমি সেই ভয়েসটা পাঠাতে আসি সো হচ্ছে ধর একশো মিটার পর পর আমি কি করলাম একটা রিপিটার রাখলাম ঠিক আছে ধরো তিনশো মিটার পরে হচ্ছে সেই তিন নম্বর রুমটা সো একশো মিটার পর পর আমি রিপিটার রাখলাম আমার হচ্ছে দুইটা রিপিটার রাখলে হয়ে যাচ্ছে সো আমাকে কিন্তু অনেক জোরে কথা বলা লাগতেছে না অন্য রুমে কাউকে হচ্ছে আমার সিগনালটা পাস করার জন্য জাস্ট হচ্ছে আমি আমার নর্মাল ভয়েসে কথা বলবো রিপিটার কি করবে সেই ভয়েসটাকে রিজেনারেট করবে এখন আসি এটা এ সিঙ্গেল ইথারনেট সেগমেন্ট ক্যান হ্যাভ এ ম্যাক্সিমাম লেন্থ অফ ফাইভ হান্ড্রেড মিটার্স উইথ এ ম্যাক্সিমাম অফ হান্ড্রেড স্টেশন টু এক্সটেন্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য নেটওয়ার্ক এ রিপিটার মে বি ইউজ যেটা বললাম যে লেন্থটা যখন হচ্ছে সিগনালের স্ট্রেনটা ফল করবে তখন সেটাকে রিজেনারেট করা আরেকটা রয়েছে রিপিটার ছাড়া অ্যাম্পলিফায়ার অ্যাম্পলিফায়ার অ্যান্ড রিপিটার দুটা কিন্তু ডিফারেন্ট জিনিস অ্যাম্পলিফায়ার যেটা করে ও হচ্ছে সিগনালটাকে অ্যাম্পলিফাই করে দেয় যেটা আমরা যদি বলে এই এটার কথা ওর যে বেস বেস সিগনালটা ছিল সেটাকে অ্যাম্পলিফাই করে সেটা হচ্ছে আরও বড় সিগনালে কনভার্ট করবে সেটাকে বলছি অ্যাম্পলিফায়ার সো রিজেনারেট করা মানে আগেরটার কপি তৈরি করা আর অ্যাম্পলিফাই মানে আগেরটা থেকে স্ট্রেনটা বাড়াই দেওয়া যেটা হচ্ছে মাইকগুলো করে আমাদের আশেপাশে যে মাইকগুলো চলে বা মসজিদের যে আজানগুলো দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে অ্যাম্পলিফাই ইউজ করা হয়েছে দ্য পারপাস অফ দ্য ইথারনেট রিপিটার ইজ টু ক্যারি সিগনাল ফ্রম ওয়ান ইথারনেট কেবল অ্যান্ড টেক ইট টু দ্য আদার ইথারনেট কেবল উইদাউট অ্যাটেনিয়েশন অর লস অফ দ্য সিগনাল স্ট্রেনথ যেটা বললাম রিপিটার কাজ হচ্ছে সিগনালের স্ট্রেনথে যেন লস না হয় সেটা করা সো রিপিটার হচ্ছে বেসিক্যালি দুইটা পোর্ট থাকে দুইটা পোর্ট থাকে অথবা দুইটা কেবল থাকে দেখো আমাদের এই এক্সাম্পলে একটা হচ্ছে ইনকামিং কেবল বা ইনকামিং পোর্ট ইনকামিং পোর্টের সাথে যেই কেবলটা কানেক্টেড সেটাকে আমি ইনকামিং কেবল বলতেছি আর একটা হচ্ছে আউট গোয়িং কেবল বা আউট গোয়িং পোর্ট পোর্ট বলতে আমাদের হচ্ছে আমরা ইউজ টু হয়ে যাব ঠিক আছে পোর্ট মানে সেখানে একটা কেবল কানেক্ট করা হবে সো একটা ইনকামিং পোর্ট আর একটা হচ্ছে আউট গোয়িং পোর্ট তার মানে যে কোনো একটা পোর্ট ইনকামিং হতে পারে একটা পোর্ট যদি ইনকামিং হয় তার অপরটা হচ্ছে আউট গোয়িং পোর্ট সো রিপিটার হচ্ছে যে কোনো একটা পোর্ট দিয়ে ডেটা রিসিভ করবে বা সিগনাল রিসিভ করবে এবং অন্য পোর্ট দিয়ে সেই সিগনালটা পাস করে দেবে A repeater exists as the first layer OSI, first layer of the OSI layer, that is physical layer. When you say A repeater, it's a first layer device. First layer device, when you say that means it's an actor layer. Actor layer, that doesn't mean that it's an actor layer. It's an actor layer that you implement, and you say that it's an actor layer. So, when you say that it's an actor first layer device, then you say that it's a repeater. বা ফিজিক্যাল লেয়ার ডিভাইস কোনটা সেটা হচ্ছে রিপিটার সো রিপিটারে অলওয়েজ হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার থাকবে অন্য কোনো নেটওয়ার্ক লেয়ার বা ডেটা লিঙ্ক লেয়ার অথবা ট্রান্সপোর্ট লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এই জিনিসগুলো নাই সো ফিজিক্যাল লেয়ার মানে কি ওর কাছে ফিজিক্যালি একটা ওয়ার্ড দিয়ে পোর্ট আছে বা ফিজিক্যালি কানেক্টেড একটা ডিভাইস কি বলে কেবল থাকবে সেটা দিয়ে ডেটাটা রিসিভ করবে এবং অপর যে ফিজিক্যাল লেয়ার দিয়ে আউট গোয়িং লিঙ্ক দিয়ে সে যেটা ডেটাটা জাস্ট ট্রান্সমিট করে দেবে বা পাস করে দেবে ওর কাজ হচ্ছে এত টুকি ওর মধ্যে এক্সট্রা অন্য কোনো পোস্টিং নাই যে আইপি অ্যাড্রেস কি হবে অথবা ম্যাক অ্যাড্রেস কি আছে সেটা নিয়ে তার কোনো হেডেক নাই ঠিক আছে দেখো রিপিটার রিকর্ডস এ স্মল অ্যামাউন্ট অফ টাইম টু রিজেনারেট দিস সিগনাল এটা মানে কি দিস ক্যান কজ এ প্রোপাকেশন ডিলে সো রিপিটার্স রিকর্ডস এ স্মল অ্যামাউন্ট অফ টাইম টু রিজেনারেট দ্য সিগনাল সিগনালে যে করাপের সিগনালটা ও রিসিভ করছে সেটা তো তাকে রিজেনারেট করতে হবে রিজেনারেট করার জন্য তার কিছু প্রসেসিং টাইম লাগবে সেটাকে বলছে একটু ডিলে হবে ঠিক আছে যে কোনো প্রসেস মানে ডিলে ডিলে
সো এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারছি রিপিটার হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার ডিভাইস ওর হচ্ছে দুইটা পোর্ট থাকবে একটা পোর্ট দিয়ে ডেটা রিসিভ করবে এবং সেটাকে রিজেনারেট করে অন্য পোর্ট দিয়ে পাস করে দেবে তার কাজ এতটুকুই ঠিক আছে সেখানে কিন্তু ওই ওএসআই সাতটা লেয়ার লাইন জাস্ট শুধু একটা লেয়ারই এই পর্যন্ত কোনো क्वेश्चन না থাকলে আমরা নেক্সট হাব এটা পড়ি হাব হচ্ছে হাব জাস্ট কিছুই না ও হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ রিপিটার যেখানে হচ্ছে মানে রিপিটার যে কাজ করে ওর কাজ सेम জাস্ট ডিফারেন্ট এ টু কি ওর মধ্যে হচ্ছে মাল্টিপল রিপিটার আছে এটা চিন্তা করতে পারো মাল্টিপল রিপিটার মিন্স হচ্ছে রিপিটার ডিভাইস গুলো এর মধ্যে আছে সেটা না রিপিটারে আর্কিটেকচার আছে মাল্টিপল রিপিটার আর্কিটেকচার ওর মধ্যে ডিজাইন করা হয়েছে দ্যাট মিন্স যদি আমরা বলি রিপিটার হচ্ছে দুইটা পোর্ট আছে বাট হাবের কি থাকবে হাবে যদি আমরা এমন ভাবে হাবটা ডিজাইন করি বা ডিভাইসটা ডিজাইন করা হয় যেখানে হচ্ছে মাল্টিপল পোর্ট থাকবে মাল্টিপল মিন্স হচ্ছে দুই এর বেশি দ্যাট মিন্স চারটা থেকে চব্বিশটা পোর্ট থাকতে পারে ঠিক আছে সো সেটা হচ্ছে হাব ওর কাজ সিমিলার রিপিটার মতোই জাস্ট হচ্ছে ওর মাল্টিপল পোর্ট আছে মাল্টিপল পোর্ট থাকে সুবিধা কি রিপিটার যেটা করতে পারতো সো ও জাস্ট দুইটা ডিভাইসকে কানেক্ট করতে পারতো আর এখানে হাব কি করতে পারবে ও যেহেতু পোর্ট যতগুলা সো দ্যাট সে ততগুলা ডিভাইস কানেক্ট করতে পারবে ডিভাইস মিন হচ্ছে এন ডিভাইস যার অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবল ফর কমিউনিকেশন সো এখানে ও চাইলে চব্বিশটা এন ডিভাইস কানেক্ট করতে পারবে সো একটা দিয়ে ডেটা আসবে কোন একটা পোর্ট দিয়ে যে ডেটা পাঠাবে এবং অন্যান্য সকল পোর্ট দিয়ে সেই ডেটা গুলা হচ্ছে ট্রান্সমিট হবে দেখো এখানে লিখছে ইট রিপিস হোয়াট ইট রিসিভস অন ওয়ান পোর্ট টু অল আদার পোর্টস ইনক্লুডিং দ্য পোর্ট অন হুইচ দ্য সিগনাল ওয়াজ রিসিভড এটা মানে কি ও হচ্ছে কোন একটা পোর্ট দিয়ে ডেটা রিসিভ করবে রিসিভ করার পরে ওর যতগুলা পোর্ট আছে সবগুলা দিয়ে সেই রিসিভ ডেটাটাকে ট্রান্সমিট করে দিবে ইনক্লুডিং যেখান থেকে সে এ এ ডিভাইস থেকে ডেটা আসছে ইনক্লুডিং যেখান থেকে সে ডেটা পাস ডেটাটা পাচ্ছে সেখানেও সে ট্রান্সমিট করবে কারণ কি কেউ বলতে পারবা নর্মালি কি হওয়া উচিত ছিল এ ডিভাইস থেকে ডেটা রিসিভ করছে এ বাদ দিয়ে সবাইকে ট্রান্সমিট করে ফেললে ভালো হতো তাই না বাট সে কিন্তু সবাইকে তো ট্রান্সমিট করছে ইনক্লুডিং এই এ যার কাছ থেকে ডেটা পাচ্ছে সেখানে হচ্ছে ডেটাটা ট্রান্সমিট করে দিচ্ছে তার মানে আমি যে ভয়েসে কথা বললাম সেটা তো তোমাদের সবার ধরো তোমরা পঁচিশ জন আছো পঁচিশ জন তো পাচ্ছ ইনক্লুডিং আমিও আমার ভয়েসটা রিসিভ করতেছি সেই হাফ থেকে আমাকে একটা ডাটা পাঠাচ্ছে এটা কেন পাঠাচ্ছে কেউ বলতে পারবা এটার কারণ হচ্ছে আমরা হচ্ছে এই যে পরের লাইনে লিখছে সো দ্যাট দ্য ট্রান্সমিটিং ডিভাইস মে মনিটর অ্যান্ড রিকভার ফ্রম কলিশন সো আমি যখন ডেটাটা পাবো তখন সেই ডেটাটা আমি অ্যানালাইসিস করে মনিটর করতে পারবো আসলে ডেটাতে কোনো করাপ্ট ডেটা আছে কি না সো আমি যে ডেটাগুলো পাবো অন্যান্য ডিভাইসগুলো আমি এক্সপেক্টেড যে সে সেই ভয়েসটাই পাইছে বা সেই ডেটাগুলাই রিসিভ করছে যদি ডিটেক্ট করতে পারে এখানে কোনো কলিশন হয়েছে অথবা করাপ্ট হয়েছে সো আমি হচ্ছে সেটা রিকভার করতে পারি লাইক হচ্ছে আমি সেই সিগনালটাই আবার ট্রান্সমিট করে দিলাম সো জাস্ট মনিটর অ্যান্ড রিকভার ফ্রম কলেকশন এটার জন্য সেন্ডিং ডিভাইসকে আবার ট্রান্সমিট করা হচ্ছে কনভার্ট দ্য নেটওয়ার্ক টু স্টার্ট অপোলজি সো এতগুলো পোর্ট দিয়ে এতগুলো ডিভাইস যে কানেক্টেড সেটা একটা লাইক লুক লাইফ হচ্ছে একটা স্টার্ট অপোলজি ডিজাইন করা হচ্ছে কমনলি ইউজড ইন টেন বেস টি অ্যান্ড হান্ড্রেড বেস টি নেটওয়ার্কস कपार <laughs> शुरू ঠিক আছে সুইচ এগুলা ব্রিজ ইউজ করা হয় না সুইচ রাউটার গেট এবং আমাদের ল্যাপটপ এই জিনিসগুলো আমরা ইউজ করি ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে বেটার ডিভাইস আমরা যে হাবের টাইপ এটা বাদ দিলাম যেহেতু হাব অবসলট হয়ে গেছে সো এটা আমরা না পড়ি ঠিক আছে কেউ চাইলে আউট অফ ইন্টারেস্ট মানে নিজের ইন্টারেস্ট থেকে পড়তে পারো নেক্সট দিন থেকে আমরা ব্রিজ থেকে শুরু করব ইন দা মিন টাইম কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো
আজকে ফার্স্ট লেকচার মানে এতটুকুই কারো কোনো কোশ্চেন আছে আর যে কেউ বলতে পারে যে স্যার এইভাবে পড়ালে বেটার হয় বেটার স্যার শুনে আমরা অলরেডি অ্যাডাপ্ট করব যেহেতু মানে নতুন সিচুয়েশন নিচ্ছে অল অলরেডি কিন্তু একটা অ্যাসাইনমেন্ট আমরা নিয়ে ফেলছি হ্যাঁ শারিয়া হাসান কিছু বলবা কারো কোনো কোশ্চেন নাই ঠিক আছে মানে শুরু লেকচারগুলো বোরিং হতে পারে দাঁড়া আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিই 